Assalamu alaikum to everybody. The uh, topic we will discuss today that is called asset securitization. Um, financial management ke jo students are students, this asset securitization is a very important concept. I will talk specifically about the paper AFM. Ke se baat ke ke jo concept of asset securitization is so, AFM के अंदर जो अक्सर बेचते जगह जो ना वो asset securitization और asset securitization के साथ साथ जो है वो एक और concept discuss होता है and that is actually called tranching. तो जो concept एक और discuss हो रहा होता है that is called tranch. Now, मैं ये इस वीडियो के अंदर asset securitization का एक general थोड़ा सा basic concept discuss करूँगा कि asset securitization operate किस तरह से करती है. तो in order to understand this, आप थोड़ा सा एक concept समझिएगा. कि अगर मैं एक लेट्स से कि बैंक के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि एक ऐसा बैंक जो लोगों को जो है वो बेसिकली हाउस फाइनेंसिंग देता है जो लोगों को हाउस फाइनेंसिंग देता है तो अगर आप उस बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर उस बैंक के पास 10 लोग आ जाते हैं और हर बंदा जो है वो एक एक करोड़ रुपए का उस बैंक से लोन ले लेता है सो दैट मींस कि उस बैंक को 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है हम दो मिनट के लिए एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन ले लेते हैं कि इस बैंक की जो टोटल आमदनी है वो टोटल आमदनी है टोटल अवेलेबल कैपिटल जिस बैंक के पास है वो भी 10 करोड़ रुपए अगर फॉर एग्जांपल इस बैंक ने इन 10 लोगों को इस 10 करोड़ रुपए के घर दिला दिए तो अल्टीमेटली बैंक के पास जो कैश रिजर्व्स हो जाएंगे वो कैश रिजर्व्स तो जीरो हो जाएंगे अब अगर مزید कस्टमर्स इस बैंक के पास आते हैं तो बैंक उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को नीड्स को कहां से फुलफिल करेगा किस तरह से फुलफिल क्योंकि ये जो 10 करोड़ रुपए के घर दिलाए हैं इसमें कोई बंदा 5 साल में पेमेंट करेगा कोई 10 साल में पेमेंट करेगा कोई 20 साल में पेमेंट करेगा तो लोगों की पेमेंट्स तो مختلف टाइम पीरियड के अंदर होगी सो इन ऑर्डर टू कवर अप दिस थिंग व्हाट द बैंक जनरली डज इज दैट कि बैंक क्या करता है बैंक को एडिशनल पैसा चाहिए होता है तो बैंक इंटर बैंक मार्केट से जो है वो बेसिकली पैसा बोरो करता है अब इंटर बैंक मार्केट से अगर आप पैसा बोरो करते हो तो उसमें ऑब्वियसली مختلف तरह के इंटरेस्ट रेट्स आपके पास एप्लीकेबल होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं और फिर उसमें अक्सर बेहतर ऐसा होता है कि आपका जब इंटरनली विद इन द बैंक्स बहुत ज्यादा बोरिंग भी आपकी बढ़ जाती है तो आप एक जनरली एज अ बैंक आप एक रिस्की पोजीशन के अंदर आ जाते हैं तो अल्टरनेटिवली जो है वो बहुत सारे जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस थे बहुत सारे बैंक्स थे बहुत सारी दूसरी तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी एनबीएफआईस वगैरह थे उन्होंने सोचा कि यार हम किस तरीके से अगर हम फाइनेंसिंग करते हैं लोगों को चीजें लीज पे देते हैं तो हम किस तरीके से अपना मजीद पैसा जनरेट कर सकते हैं क्योंकि देखिए हमें तो कारोबार बढ़ाना है अब कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा कहां से आएगा तो उसके लिए बेसिकली ये कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट वाज बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस एसेट सिक्योरिटाइजेशन दिस एसेट सिक्योरिटाइजेशन का मतलब कुछ इस तरह से होता है कि आप क्या करते हैं आप इस एसेट सिक्योरिटाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं इलिक्विड आप कन्वर्ट करते हैं इलिक्विड एसेट्स to tradable या liquid securities, to tradable या फिर liquid securities। अब देखें ना, अब concept ये है कि अगर आपने जो लोगों को धार दिया हुआ है, कोई पांच साल बाद जो वो घर के पैसे वापस करेगा, कोई दस साल बाद, कोई बीस साल बाद, तो अगर इतने time की लड़के बाद लोग पैसे वापस करेंगे, तो as a bank आप अपना system किस तरीके से चलाओगे? तो आप किस तरह से system चलाओगे? That is through asset securitization. Now, how does this securitization operate? This asset securitization के लिए bank क्या करता है? Bank सबसे पहले जो है एक SPV create करता है। What is this SPV? A special purpose vehicle. ये special purpose vehicle क्या होती है? ये special purpose vehicle एक dedicated company होती है जो कि bank ने create करी होती है। सिर्फ इस purpose के लिए कि इसके दूर financing करें। Now, what does the bank do? Bank क्या करता है? Bank कहता है यार ये basically जना this is general public। इस public को हम जो है वो borrowers भी कह सकते हैं। कि पब्लिक को हम बोरोवर्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इस और इसको मैं कह सकता हूं कि दीज आर दी इन्वेस्टर्स। नाउ व्हाट द बैंक डज इस कि बैंक ने क्या करा हुआ है? बैंक ने जो है वो जनरली ये करा हुआ है कि आवाम को लोन दिए। तो ये अब नाउ बैंक ने आवाम को लोन किस तरह से दिया हुआ ये लोग क्या करेंगे इन रिटर्न जो इस बैंक को इंटरेस्ट देंगे और इंटरेस्ट देने के साथ साथ इस बैंक को ये लोग प्रिंसिपल देंगे नाउ दिस इज हाउ द बैंक इज गोइंग टू बी ऑपरेटिंग इन जनरल बट जब एसेट सिक्योरिटाइजेशन होती है तो सिक्योरिटाइजेशन के अंदर बैंक क्या करता है बैंक करता है कुछ तरीके से कि बैंक ये जो रिसीवेबल होता है बैंक की बुक्स के अंदर मैं रिपीट करता हूं 
बैंक के बुक्स के अंदर जो रिसीवेबल होता है तो बैंक क्या करता है बैंक ये रिसीवेबल उठा के इस एसपीवी को सेल कर देता है ये एसपीवी क्या करती है ये एसपीवी जो है इस रिसीवेबल के अगेंस्ट क्योंकि क्या है ये बैंक का रिसीवेबल है फ्रॉम द पब्लिक द पब्लिक इज गोइंग टू गिव इंटरेस्ट टू द बैंक द बैंक इज गोइंग टू ट्रांसफर द राइट टू द इंटरेस्ट टू दिस एस बैंक उठा के एस पी को जना रिसीवेबल सेल कर देता है एस क्या करती है एस पी मुख्तलिफ तरह के इन्वेस्टर्स को कुछ बॉन्ड्स इशू कर देती है कुछ जो है वो शेयर्स इशू कर देती है ये शेयर्स तो नहीं होते एक्चुअली कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर देती है इन्वेस्टर आवाम क्या करती है वो एस को जो है वो बेसिकली फंड देती है कैश देती है एस ये कैश उठा के बैंक को दे देता वट हैपन दस कि जब बैंक को उठा के ये एस पैसा देता है तो बैंक की गाड़ी चल जाती है अब बैंक के पास पैसे आ जाते हैं और बैंक फिर क्या करता है बैंक अपना बिजनेस जो है वो रन कर देता है ना अब आप एक चीज ये कहेंगे कि यार बैंक अगर अपना बिजनेस रन कर लेता है तो बैंक कमाता कैसे और ये एस कैसे कमाती है और क्या होता है क्या नहीं होता तो उसके लिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दू की मैंने तो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर बता दिया कि जो है वो बॉन्ड्स और शेयर जो है ना वो इन्वेस्टर्स को दे देते जनरली स्पीकिंग वट एपन इस केस में तीन से लेके पांच तरह की कैटेगरी की जना वो सिक्योरिटीज इशू की जाती है कोई सिक्योरिटीज है उसकी क्रेडिट रेटिंग कुछ और होती है लेट्स से कि एक की ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग होगी एक की डबल ए होगी एक की ए होगी सो दिस इज जनरली वॉट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसिंग तो ट्रांसिंग क्या होता है ट्रांसिंग इज बेसिकली क्या आप जो है वो एक एस पी वी जब लोन लेती है तो उस लोन को मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज के अंदर स्प्रिट कर देती है एस पी वी जब इक्विटी फंडिंग लेती है तो उसको मुख्तलिफ तरह की क्रेडिट रेटिंग की सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके आवाम से पैसा लेते हैं अब होता क्या है इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर मैं इस प्रोसेस को कंक्लूड करूं क्योंकि मैंने जैसे पहले डिस्कस करी कि मेरा इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली एसेट सिक्योरिटाइजेशन समझाने का कॉन्सेप्ट है वो एसेट सिक्योरिटाइजेशन में क्या हुआ हुआ ये कि बैंक ने लोन दिया आवाम को और आवाम को लोन देने के बाद ये रिसीवल सेल कर दिया एस पी वी ना वट इज द एस पी वी डन एस पी वी ने ये बेसिकली जो है अल्टीमेटली क्या करा एस पी वी ने ये इन्वेस्टर्स को बॉन्ड जो सिक्योरिटी इशू करी उसके अगेंस्ट एस पी वी के बाद पैसा आया एस पी वी ने उठा के वो पैसा बैंक को दे दिया बैंक ने अपनी गाड़ी चला ली बैंक ने अपना काम करना शुरू कर दिया मार्केट के अंदर जो मजीद जो भी काम करने थे बैंक को इस पैसे से बैंक ये काम करना शुरू किया और बैंक ने इन रिटर्न क्या करा है बैंक ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज करी है वो बैंक ने ये करा है कि ये जो राइट टू इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है वो राइट टू इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है एस पी वी को बेच दी है अब ना व्हाट एपन इज द पीपल विल एक्चुअली गिव इंटरेस्ट टू द एस पी वी एंड द एस पी वी विल पे आउट द डिविडेंड्स और विल पे आउट द इंटरेस्ट टू इट्स इन्वेस्ट रिजल्टिंग इस पूरी ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट क्या हुआ एंड रिजल्ट ये हुआ कि हाउस फाइनेंसिंग का एक लोन था जो कि रिसीवेबल की फॉर्म में था जो कि एक नॉन ट्रेडेबल सिक्योरिटी के अंदर था वो नॉन ट्रेडेबल सिक्योरिटी बैंक ने एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट कर दी तो इस सब कुछ का सिलसिला ये हुआ और एंड में जाके बैंक के पास पैसे आ गए so this is called the concept of asset securitization which is converting illiquid assets into tradable securities or liquid securities main apni ek aur video subsequent time period pe publish karunga jisme main asset securitization ka ek aur step jo ke tranching hota hai ki jis tarah se spv tranching karti hai usko main discuss karunga but for the time being ye jo video hai is video ka major focus is to discuss the concept of asset securitization Thank you very much